。はい、皆さんこんにちは。今回は第八十二回ということになってきました。だんだんだんだんお会いの方に近づいてきましたですね。それでは入っていきましょう。えー、前回は爆弾が実際に投下された後の話ですけども今度は投下した後のエノラゲーの B29 の中の乗り組みの様子が描写されています。Almost all this happened in the time it took Bao Caron's eyelids to blink shut behind his goggles.His first uncontrollable response to the flash で、まあ、爆弾が広島上空で落ちて爆破した時ですね。Almost all this happened だからほとんど今こういったことが起こったっていうのはさっき言った広島でこういったねたくさんの方が亡くなって、えー、死傷者が出たと、まあ、地上ではねちょうどその時にはえっ、ー、とどれぐらいの時間かというと、えー、ここですね Almost all this happened in the time when のことですねここに一応、関係口の上の省略ですよね。It took Bob, Bob Caron という、この乗組員のアイリーとマブタが、ブリンクシャット、パッとこう、マブタ閉じたんですよね。Behind his g o g l e このゴーグルの、まあ、この人はゴーグルをつけてるわけですけども、ゴーグルのをつけてる状態で、そのマブタをパシッと閉めてしまった。そういった瞬間にこういうことが起こったっていうことは、もう本当にまば一瞬のまばたきのうちに地上ではたくさんの人が亡くなってしまったと。でこの一瞬のうちにねこの次ですね「His first uncontrollable response to the flash」っていうのはこの彼がキャロンという人がまぶたを一瞬パッと閉めてしまったことですよね。これはこの閃光に対する原爆の爆発の閃光に対する彼の最初の「uncontrollable」まあ、コントロールできない反応だったということでもう反射的に目をパッと締めなきゃいけないぐらいのすごい、まあ、先行ですよね。前回ありましたけども何万度何千万度とかありましたよね。Every man in e n o r a g a y saw the light and was overwhelmed by its intensity. エノラゲイのこの乗組員全員がですねこの光を見て全員がそのインテンシティ光の強さに圧倒されたんですね。Nobody spoke. ティベット could taste the brilliance、えー。ティベット機長はこの素晴らしさを味わうことができた。ねまあ、任務成功ということですね。その味ってどんなのかというと、It tastes like lead、えー。それは名前のような味がした。なんかそんなこと書いてますね。An ethereal glow illuminated the instruments in the cockpit on Dusenberry's panel on Nelson Radio. On the racks of instruments before bezel. で、この原爆投下の光がバーンと光った時はですね、イフィリアリアルって難しいものですね。この世のものとは思わない。えー、ちょっと待ってね。ちょっとこれ、聞いてしまいましたけど、わかりますかね。こ,こ,のとこあちょっと今消せないな。ちょっと今消せないですかね。消せないですね。はい。この世のものとは思えない、この明る,明るさが、イルミネートを照らしたんですね何をかというとコックピット機長室の、まあ、ケーキですねインストゥルメントを照らしたんですねバーンと爆発で先行を受けた時に m e 2 9の,あのコックピットの中のケーキがパッと光照らされたわけですねそれからドゥーズンベリーという人のこれ,これも乗り組みですけどもあの彼のパネルのケーキも照らされネルソンという乗組員の、まあ、無線のケーキも照らされそれから、えー、このベーザーという人の前にある「ラックス・オブ・インストゥメント」がまあなんかいろんなケーキがたらめたになってるんですけどもそこのものも照らしたということでもうのすごいこの閃光が B29 の方にもたど、まあ、り着いたわけですね。By the time Karen opened his eye, flash had gone. でこのキャノンさんがこのゴーグルハメた人ですね。もう次に今目をパッと瞬間にあの反射的に閉じあのまぶた閉めましたけど、次には目を開けた途端にはもう先行は消えていた。Taking his place with something equally stunning. いつってのはこれはフラッシュのことを言ってますね。これ take one's place という表現ですね。ないない取って変わるという意味です。Take one's place。すなわちその先行に取って変わったのは同様にスタニング
驚くべきようなあっと言わせるようなものだった。It was in c a n o n words, a peep into hell. それはこの乗組員のキャノンさんの言葉で言うと地獄を覗き見るようなものだった。それぐらい恐ろしいものだったということですね